nosotros tenemos varios artículos eh, que hablan eh, de la mente de Dios. Eh, dos de tus artículos son escritos por profesores de filosofía. Son eh, 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 profesores que ya están estudiando la tradición eh, mística, pero en forma de religión y traducciones de India, de, de, de griega, eh, del Medio Oeste, eh, eh, la filosofía uh, de budismo exactamente. Entonces todos estos temas hablan de la mente de Dios. También las personas que han tenido experiencia fuera de su cuerpo, eh, en viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte y también las personas que han tenido contacto con ufología. Todos hablan que eh, ellos tuvieron eh, eh, informa eh, información, recibieron información de la mente de Dios. Lo que ellos hablan que la mente de Dios es una inteligencia inteligencia. No es un hombre en una silla, en un reino, con una barba larga, ¿entiendes? No, lo que hablan más que nada, que es una inteligencia que, que eh, es física y no es física, que eh, es la, la inteligencia de todo, todo, todo. Y como el dibujo que yo te hice, que te enseñé que todo está eh, encapsulada, como las muñequitas rusas, es que todo está dentro de de una inteligencia y eso es eh, en bien brevemente la mente de Dios, pero en nuestro libro habrá detalles de, 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 de este tema. Hola, soy la doctora Yvonne Quezon, la presidenta del Spiritual Awakenings International. No hablo bien el español, los dejo con Ana Cecilia González, la presidenta del Comité SAI en español. Ana Cecilia González, por favor. Gracias, muchísimas gracias, Yvonne Quezon que es la presidenta de Spiritual Awakenings International. Yo soy Ana Cecilia González, presidenta del Comité en Español, SAE, y además soy miembro asesor de, de esta gran organización. Bienvenidos a todos a esta presentación SAE en Español. SAE, como saben, es internacional. Entonces, me encantaría que nos pusieran de dónde vienen ahí en el chat. Tenemos ahí ahorita aquí a gente de, de México, de Oregon, de Estados Unidos, de California... Eh, me gustaría que todos estuvieran poniendo de dónde vienen. Y eh, les comento que el formato de la reunión será, eh, el orador va a hablar en un principio, y luego será de preguntas y respuestas al final, utilizando exclusivamente el chat con sus preguntas. Así que todo aquello que quieran comentar es a través del chat y los escucharemos. Entonces, en este momento yo me gustaría pasarle la palabra a Francisco Valentín y él va a presentarnos a nuestro orador del día de hoy. Adelante, Francisco. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos estén viendo. Mi más cordial bienvenida y saludo a todos. Hoy tengo el honor de presentar a mi buen amigo Rey Hernández. Rey nació en Cuba y hoy día es residente de New York. Sus credenciales son extensas, por lo tanto voy a permitir del que él mismo la... Hernández es el director del Instituto de Investigación de Conciencia y Contacto, en donde hoy nos va a presentar su último proyecto titulado La Gran Realidad, el nuevo paradigma de la conciencia no local, lo paranormal y las modalidades de contacto. Sin más preámbulo, bienvenido, Rey Hernández. Gracias, Francisco. Eh, eh, Francisco es un buen amigo y también a Ana Cecilia en, de Monterrey y do, la doctora Yavan Kaysen por organizar esta, esta charla. Eh, mi charla va a ser bien breve, normalmente es más que una hora y media, pero voy a tratar de consolidarlo todo en, en, en una hora. Eh, primero, eh, déme enseñar a todo el mundo este libro que está aquí mismito, mismito el primer estudio mundial de personas que han tenido contacto con OVNIs. Eh, fue organizado por un grupo de, de profesores académicos y investigadores y tiene casi 820 páginas 
y pesa casi, <ríe> casi cuatro, libra, cuatro libras. Entonces, déme empezar mi charla. Ok, ojalá que todo el mundo pueda ver eh, el, mi presentación aquí. Mi nombre es Rey Hernández. Eh, como dijo Francisco, yo soy el director de un instituto académico que en inglés se llama Consciousness and Contact Research Institute, eh, que es el Instituto de Conciencia y el Contacto. Y si alguien tiene preguntas, eh, me puede enviar eh, un correo electrónico a info arroba a g r e a t e r r e a l i t y punto com. Eh, yo he tenido un mon montones de años de escuelas. Eh, eh, tengo una maestría eh, de Cornell. Tengo, eh, fui para un doctorado de la Universidad de California de Berkeley, que es la universidad que tiene los más premios Nobel en el mundo. Y soy abogado. Entonces, tengo mucha educación, demasiado. Eh, antes de marzo de 2012, yo tenía uh, uh, cero interés en temas uh, sobre el paranormal, de la conciencia, de ovnis, de, de in, eh, inteligencias no humanas. Uh, yo pensaba que todo el mundo, ustedes aquí eran eh, locos. <risa> todo eso cambió en marzo eh, 3 de 2012. Eh, ahí está la foto de mi esposa, mi, mi hija y nuestra perrita. Eh, ese día nuestra perrita que tenía 15 años eh, eh, estaba completamente paralizada. Yo llamé el veterinario que era amigo de nosotros y e hicimos cita el siguiente día para eh, ponerla a dormir porque ella estaba bien, bien enferma y ese día estaba completamente paralizada. Mi esposa que es mexicana eh, nació y criada en México, eh, muy católica, empezó a rezar toda la noche a la Virgen de Guadalupe para un milagro. Y yo, como un buen ateo, yo lo dije, reza todo lo que tú quieras, nada va a pasar. Bueno, el siguiente día, la perrita todavía estaba paralizada, mi esposa bajó las escaleras y eso es lo que ella vio en nuestra sala. Y después empezó gritándome, rey, rey, rey para que yo vaya para abajo. Yo quería dormir, era domingo por la mañanita y, y no le respondí. Ella subió arriba, me arrancó de la cama y me forzó a ir abajo con ella. Cuando nosotros bajamos, mi esposa y la perrita se desaparecieron completamente enfrente de mí. Y después yo vi lo que yo estoy llamando ahora un ser de energía. Y este ser de energía completamente me contro controló mi conciencia y me puso a dormir por casi una hora. Cuando yo me desperté una hora después, vi a mi esposa celebrando en la sala y nuestra perrita estaba corriendo toda la sala y mi esposa estaba diciendo, los ángeles la curaron, los ángeles la curaron. Y para mí fue como una bomba atómica se explotó en mi mente. Dos meses después, eh, mi esposa vio eh, un ovni afuera de la casa. Era enorme eh, y es un dibujo que, que ella hizo de lo que ella vio. Y para ella eran sus ángeles que fueron a visitarla. Eh, para mí, yo le dije que fueron ovni. <ríe> Entonces, ese día ya yo empecé a pensar que esto es no solamente eh, tema paranormal, pero algo sobre ovnis. Eh, después, en, en septiembre del mismo año, 2012, mi esposa para ese tiempo ya estaba rezando afuera de la casa y ovnis enormes se aparecían. Ella fue a México por un mes y estaba rezando afuera y los ovnis se aparecían ella también. Y muchas veces fueron vistos por su familia, por su hermana, por eh, a, amigos de su hermana, sus sobrinas, eh, varias veces. Entonces eh, yo dije, bueno, déme tratar de experimentar y traté de llamar el, el Omni, la inteligencia que ella se estaba comunicando. Y en 15 minutos esto fue lo que se apareció eh, encima de la casa de mi vecino. 
Y eso fue visto por mi hija y por eh, tres eh, testigos adultos. Y esto duró más que 45 minutos. Había comunicación telepáticamente eh, entre esta inteligencia y yo. Y, y no tengo tiempo para decir los detalles, pero eso fue un fenómeno extraordinario. Después de ese día empezaron cuatro años de experiencias paranormales eh, sin parar. Eh, experiencia de psíquica, eh, sabía cosas que iba a pasar en el futuro, experiencia fuera del cuerpo. Eh, synchronicities en inglés, en inglés son experiencias que están programadas, eh, que solamente la mente de Dios podía organizar estas experiencias. Y me, di, me bajaron información de física, eh, experiencia en otras realidades que estas inteligencias me llevaron. Eh, tres experiencias cercanas a la muerte que te voy a explicar ahora mismo. Y eso fue lo que me transformó a mí espiritualmente. Ok, ahora déme explicar eh, qué es lo que fue, cómo fue eh, mi transformación espiritual. Después de eh, yo eh, estuve con ese Omnis por más que 45 minutos, el siguiente día yo vi un video sobre el fenómeno eh, que muchos de ustedes deben conocer, que se llama experiencia cercana a la muerte. Yo inmediatamente, eh, después de ver el video, eh, fui, fui a Amazon y pedí como 20 libros usados sobre el fenómeno de experiencia cercana a la muerte. Y después empecé cuatro horas al día, pero después... Eh, eran seis horas, después ocho horas, diez horas, doce horas. Y al fin de cuatro meses ya yo leí más que 400 libros eh, sobre experiencias cerca de la muerte. Y yo me hice un experto en este fenómeno. Eh, empecé a comunicar con los investigadores de, de estos temas. Eh, y yo no le dije a nadie de estos libros que yo estaba hablando, solamente a mi esposa. Después, en tres días, eh, viernes, sábado y domingo, septiembre 21, septiembre 22 y septiembre 23 del año 2012, las primeras tres personas que yo hablé sobre este fenómeno, los tres lo tuvieron. La primera fue eh, la pediatra eh, eh, de mi hija, se llama doctora Claudia Herrera, eh, ella na nació en Colombia. Y, y el último fue mi propio padre. En, y no tengo tiempo para decirte los detalles, lo que ellos me dijeron y cómo se cambió las cosas. Pero esa noche cuando yo estaba regresando de mi casa, de, de mi padre, que la experiencia de él fue la más importante experiencia que yo leí en todos los 300 libros. Él estuvo uh, en el reino de Dios eh, más que 20 años, él me dijo. Y era 20 años que le estaba enseñando lo que inglés se llama un life review. Le estaban enseñando a él todas las cosas buenas que él ha hecho en la vida y todas las cosas malas. Y pa, eh, para mí, él me dijo que duró 20 años ese, esa enseñanza. Entonces, regresando de la casa, yo bajé eh, las ventanas y por la primera vez en mi vida, miré al cielo, vi las estrellas, hablé con Dios. Y hablé con eh, estos ángeles modernos que estaban comunicando conmigo y de ese día uh, ya no tenía ninguna necesidad para leer más libros de, sobre el tema de experiencias cerca de la muerte y, y ya yo sabía que yo era un espíritu eterno, no era un, una, una teoría, un hipótesis, eh, no es ni, ni conocimiento, es, es que yo sabía que yo era un espíritu eterno y por eso le di gracias a Dios para convertirme eh, en esos cuatro meses eh, para tener eh, espiritualidad. Eh, la, uh, voy a brincar sobre un montón de experiencias paranormales y voy a hablar sobre la segunda experiencia que me, eh, no, la próxima experiencia que me transformó. Yo estaba manejando mi, mi carro en Miami en, a las ocho y media de la, de la mañana en medio de, de tráfico y eh, ese mismo uh, 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 día, a las ocho y media de la mañana, eh, ya no estaba en mi carro. Yo estaba en otra realidad. Y yo sentía que yo estaba dentro de una, una carreta grandísima y estaba en el mismo centro de esa carreta. Y eh, cada parte de la carreta tenía un diferente video. Y el video era 
de lo que yo llamo ahora las modalidades del contacto que yo voy a explicar en un segundo y después me estaban dando y bajando informas información que todos estos fenómenos paranormales la, 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 eh, la humanidad lo están estudiando como cosas separadas pero no son separadas es un fenómeno y me dijo que eh, la pega que los reúne todo es la conciencia los humanos lo están llamando la la conciencia pero en realidad lo que es es eh, la fábrica la fabric la tela de nuestra eh, realidad ahora el, el, los, modali los modalidades del contacto son todas las diferentes maneras que los seres humanos están rompiendo la barrera de nuestra realidad física y están teniendo contacto con eh, con inteligencias no humanas. Eh, ejemplos son experiencias eh, eh, ovnis, la gente que, de, que ven seres o tienen eh, información telepáticamente de estos seres, experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo, la gente que ven eh, espíritus eh, muertos y tienen comunicación con ellos, eh, viajes astrales, eh, remote viewing es eh, cuando tu conciencia sale de tu cuerpo y tú vas a otro sitio en esta tierra. Eh, eh, contactos eh, 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 holucénicos eh, sobre ayahuasca con hongos uh, sagrados eh, y la gente tiene experiencia con, con inteligencias no humanas. Eh, canalización, eh, la gente que se pueden comunicar con los muertos. Eh, estos son solamente algunos ejemplos de lo que yo eh, 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 llamo en inglés la moda, uh, the contact modalities, las modalidades de contacto. Eh, después de esa experiencia, en, dentro de 50 horas, esto, uh, Dios y todas estas inteligencias me pusieron en contacto con tres individuales que yo nunca conocí antes. El primero fue el sexto hombre que pisó en la luna, el doctor Edgar Mitchell. También él empezó un instituto en California que se llama um, Institute for Noetic Sciences, Institutos de eh, Ciencias Noéticas, que ahora es el instituto más famoso mundial que está estudiando eh, ESP, eh, eh, bueno, se me olvidó cómo decir esa palabra, pero eh, eh, sobre temas de conciencia. Tiene varios eh, eh, doctorados en ese este instituto estudiando la ciencia de, de, de la conciencia. La segunda persona fue un profesor de Harvard, eh, un profesor de astrofísica. Él se llama Dr. Rudy Shield. Y la tercera persona fue Mary Rodwolf, eh, eh, una persona que por más que 35 años estaban uh, está, uh, estudiando personas que han tenido contacto es, eh, de ufología. Eh, ella ha hecho entrevistas y ha ayudado más que 3,000 personas en estos 35 años. Entonces, estas tres personas eh, me, me fueron introducidos a mí dentro de dos días, básicamente después de, de esta experiencia. Entonces, eh, nosotros eh, decidimos a formar una, una organización y se llama el Instituto del Dr. Edgar Mitchell, el número 6 que pisó en la luna. Y después arrancamos e invitamos varios profesores. En total eran más que 10 eh, profesores académicos y 10 personas eh, que eran investigadores de ufología. Y empezamos un estudio que era el, el estudio, el primer estudio eh, eh, de estadística de personas que han tenido contacto. Eh, ¿Y por qué hicimos esto? Porque si la experiencia cercana a la muerte, si experiencia fuera del cuerpo, si experiencia de ufología y todos estos temas paranormales es un fenómeno sobre el tema de contacto de ufología, no había ningún dato estadístico sobre este fenómeno. Okay. No, no había nada, no sabíamos casi nada de este fenómeno. Entonces ahora te voy a empezar a, a hablar un poquito de esta estadística. Como yo le hice anteriormente, yo le enseñé ese libro de más que 820 páginas. Y ese libro eh, demoró cinco años para preparar.
Y como lo dije anteriormente, es el primer estudio eh, en estadística sobre personas que han tenido eh, contactos con inteligencias atrás de la gente, lo que se indica como ovnis. Ups, perdón. Para nosotros hicimos tres encuestas. Eh, dos encuestas era uh, cuantitativa y era 660 preguntas. Y, y la tercera encuesta era que tú tenías que escribir respuestas a 70 preguntas. Eh, entonces, para hacer las encuestas, tú tenías que ver un omni y a tener contacto con una inteligencia no humana. Y los tres eh, editores de nuestro li libro fue eh, yo, el doctor Rudy Shields, el profesor de astrofísica de Harvard, y el eh, profesor John Klimo, que fue un profesor por más que 45 años en psicología, y él ha escrito más que 10 libros sobre temas paranormales y temas de la conciencia. En, en total, nosotros hicimos eh, varias encuestas en diferentes idiomas, en inglés, en español, francés, alemán y slovak, y lo hicimos en el idioma chino, pero no pudimos conseguir investigadores analizar eh, las respuestas en, en chino. Eh, en, en inglés, era 4,350 personas que, que hicieron esta encuesta en inglés. Y esto eran personas de más que 125 países. ¿okay? En español eran más que 1,200 personas. Eh, y estas personas vinieron de todos los países de América Latina, eh, varios países de Europa, hasta los Estados Unidos y Canadá también. Todo sobre las encuestas en español. Pero lo que voy a presentar ahora es la encuesta en inglés. Entonces, esto fue un estudio enorme. Era más que 4,350 personas que participaron. Eh, nosotros eh, teníamos eh, eh, varias eh, 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 información que nosotros recibimos de estas encuestas. La primera, y como le dije, no tengo tiempo para hablar los detalles, la pregunta que hicimos, pero nosotros hicimos 25 preguntas sobre si esta experiencia era positiva neutral o negativo. Y lo que encontramos es con el tiempo, esta experiencia era, son muy positivas con el tiempo, no al principio. Al principio, eh, mucha gente lo, lo vieron negativo porque era un shock a ver un ser en, en frente de ti y, y tenerle este tipo de experiencias. Pero en largo plazo, esta persona tuviera muchas experiencias diferentes después y al fin, cuando hicieron la respuesta, era muy positiva. Número dos, estas uh, eh, eh, experiencias salieron en una transformación positiva de la persona. Número tres, esta experiencia era principalmente pa experiencia paranormal, no necesa necesariamente física, experiencia física. Eh, número cuatro, esta experiencia resultaron en, en una manipulación de espacio y tiempo. Y por definición, una manipulación de espacio y tiempo son experiencias que son multidimensionales. Sobre las personas que han tenido um, abducciones, que son que una inteligencia te lleva a otro sitio por fuerza eh, forzada, eh, eran solamente uno de cada tres personas. ¿okay? Y de esa eh, uno de cada tres personas con tiempo, 92% de esa gente ven su experiencia positiva y se llaman contactados, no eh, personas que han tenido abducciones. Pero sí de esa 33% que ha tenido una abducción, solamente 8% todavía se ven como, mira, yo fui abusido, yo fui abductado. Eh, entonces esa información no está circulando en el tema de ufología. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho este, este estudio. Eh, inicialmente, 37% vieron su experiencia eh, como negativa, pero con tiempo, la mayoría de estas personas tuvieron muchas diferentes experiencias siguientes y con tiempo, solamente 4% vieron su experiencia como negativa. 
Eh, otro eh, eh, tema importante es que 50% de estas personas, eh, estas inteligencias lo llevaron a otra dimensión, igual como me pasó a mí. ¿okay? Entonces, 50% de personas, 50% de personas que tuvieron experiencia ovnis, estas inteligencias lo llevaron a otras dimensiones. Y por la mayoría de estas personas en, en esta dimensión, ellos recibieron eh, eh, enseñanzas espirituales. Y muchos dijeron que el tiempo se paró para ellos. Eh, no tenía ningún sentido de cuánto tiempo estaba ahí. Igual como mi, mi padre. Mi padre tenía una cirugía del corazón y él me dijo que él sentía que estaba ahí en esa otra dimensión. Eh, eh, como 20 años. En esta dimensión, personas eh, le enseñaron visiones del pasado y visiones del futuro. Y mucho eran eh, temas ecológicos, eh, que si nosotros no cuidamos nuestro planeta, la vamos a destruir. Y también lecciones que nosotros tenemos que ser más espiritual y tenemos que empezar a querer amar nuestra humanidad. Eh, también 50% de esta persona, acuérdense, eran 4,350 personas, reportaron una, sala, una sanación milagrosa. Y eh, nosotros escribimos un capítulo en nuestro libro, capítulo 6, con varios ejemplos de estas personas que tuvieron esta, una sanación. Y eso fue exactamente lo que me pasó con nuestra perrita, que fue mi, mi primera experiencia. Eh, también 85% de estas personas recibieron información de estas inteligencias eh, sobre el tema eh, paranormal y el mundo espiritual. Entonces, 85% de estas personas saben que hay una conexión con el tema de ufología, el tema paranormal y el tema del mundo espiritual. Eh, nosotros eh, preguntamos más que 40 diferentes preguntas eh, sobre el tema de positivo, negativo o neutral. Y, y déme hacerte uno o dos ejemplos solamente. Eh, preguntamos si tú eh, podías describir tu experiencia como positivo, negativo o neutral. ¿Cómo tú lo podías? ¿En qué categoría lo ponías? Entonces ahí tú puedes ver que 66% de las personas lo vieron como positivo. Negativo era 5%. Neutral era 29% de las personas. Si tú puedes eh, parar tus experiencias de contacto eh, con estos seres, con estas inteligencias, tú lo paras. Bueno, 84% dijo, no, no, no lo pare, que siguen, que siguen. Entonces, esto indica que estas experiencias no son tan negativas y 84% de las personas quieren que siguen. También nosotros hablamos eh, de diferentes tipos de seres físicos que la gente ve. Y el número uno, categoría que la gente ve, son seres de energía. Y eso eran 55% de las personas. Y a la derecha tú ves el porcentaje que lo ven como negativo, solamente 7%. Eh, vieron esa experiencia con este ser de la inteligencia como negativo. Número dos es 52% vieron un ser humano eh, que lucía como una persona. Solamente 5% lo vieron negativo. Número tres en la lista es eh, lo que se llama eh, un gris pequeño, que un ser chiquitico de tres o cuatro pies eh, que, eh, que es... Eh, 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 con una cabeza grandota, con los ojos grandes. Eh, y eran, imagínate, esto no es son poca gente, son 1,173 personas vieron estos seres. Y o, solamente 11% por ciento lo vieron como negativo. El número cuatro era una forma como es, espanta, como espíritu, como ver un muerto. Y eran 47% de la persona. Y solamente 7% lo vieron como negativo. Y estos son eh, eh, ejemplos de casi 12 categorías, pero eh, la mayoría de, la, de las personas vieron miles de diferentes tipos de seres, miles. Eh, y, y aquí no tengo tiempo para describir todas las diferentes formas físicas de estos seres que la gente ve. Ahora, en... Eh, el contacto resultó en un cambio positivo de la persona. 
vamos a hablar de algunos ejemplos. Nosotros sac sacamos eh, 70 preguntas de un libro de un profesor de la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos. Él fue uno de los pioneros eh, investigadores de experiencias cercanas a la muerte. Y en este libro que fue escrito en el año 96, él comparó 85 personas que han tenido experiencia de, de ufología, eh, específicamente eh, experiencia de abducciones, con 85% que tuvieron experiencia cercana a la muerte. <coughs> Disculpa. Y, y nosotros hicimos 70 preguntas de cómo esta persona cambiaron. Y lo que encontró es, dependiendo a la pregunta, entre 75% a 95% de la persona eh, cambiaron drásticamente para el positivo. Hicimos la pregunta, eh, ¿cómo esta experiencia te cambiaron tu vida? Entonces, 51% por, por di, di, dijeron que era a talmente positivo el cambio. De 22% dijeron que era eh, levemente positivo. 17% dijeron que era neutral. Y 6% dijeron que era levemente negativo. Y solamente 4% dijo que es a, a talmente negativo. Entonces, los resultados es que 73% de la gente dijeron que estas experiencias le cambiaron totalmente su vida positivamente. También eh, aquí tuve eh, una estadística en amarillo, dice eh, que fue, eh, creció. Entonces lo que creció fue eh, mi deseo a ayudar otros, mi compasión para otras personas, eh, mi apreciación de las cosas eh, simples de la vida. Eh, 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 ya yo, yo siento el sufrimiento de otros. Eh, eh, ya yo soy mucho más espiritual. Eh, mi deseo para tener eh, un alto nivel de conciencia. Como tú ves, todos estos crecieron eh, eh, bien fuerte en la persona. Eh, mi apreciación de, de la naturaleza, mis eh, sentidos eh, espirituales, eh, mi en, entendimiento que tenemos que proteger nuestro planeta. Eh, ya yo entiendo de qué es la vida, por qué, es, por qué yo vivo. Eh, eh, y también eh, preguntas ecológicas, eh, temas ecológicos. Todo creció. Ahora vamos a ver que lo que bajó, lo que bajó es la persona ya no está interesado en cosas materiales. Ya tener un, ca un carro nuevo cada año ya no es importante. Eh, los intereses en religión organizada. Eh, por ejemplo, con mi esposa tenemos que ir a la iglesia cada domingo, cada jueves tenemos que ir a un ministerio de oración. Ya con mi esposa ya no, eso no es tan importante. Eh, todavía ya va, pero no con la importancia que antes. Eh, mi tendencia de ser muy competitivo. Ya la gente no tiene esa competencia. El miedo de la muerte. Ya la gente no tiene miedo de la muerte. Mira, 80, eh, 73% de la gente ya no tiene miedo de la muerte. Mi deseo de ser famoso, ser una gran persona, tam también bajó drásticamente. Ahora, eh, otro eh, resultado que nosotros sacamos es que estas experiencias son principalmente paranormal, no son eh, experiencia física. Eh, 80% de las personas tuvieron experiencia fuera del cuerpo. Imagínate, 80 personas, su conciencia sal, salieron del cuerpo. Estos son personas que han visto ovnis. 37% tuvieron experiencia cercana a la muerte. 50% de la gente tuvieron sanaciones medicales de ellos mismos o un miembro de la familia. 78% recibieron comunicaciones telepáticas. 50% lo llevaron a otra dimensión multidimensional, igual como llamaron a mí. Eh, 66% recibieron información de una vida pasada. Ok, todos son temas paranormales. Ok. Eh, 76% ha visto un espíritu, un fantasma. Eh, 46% de las personas recibieron eh, eh, memorias de, del, del cielo, del, del mundo espiritual. Eh, 
eh, orbe, un orbe pequeño de color, 67% lo vieron físicamente. Eh, cosas que se aparecen y se desaparecen se eh, enfrente ahí de, de tu vista, 25%. Cosas que se mueven en la casa sin ningún sentido, 61%. Si tú eh, puedes sentir o ver la aura o la energía eh, alrededor de las personas, 74%. Todos estos temas que yo estoy preguntando son los mismos temas que gente que han tenido experiencias cercanas a la muerte y también experiencias fuera del cuerpo y la gente que hacen viajes astrales. Todas estas personas dicen las mismas cosas y por eso nosotros decimos que es un fenómeno. También preguntamos qué información tú recibiste de estas eh, inteligencias. ¿Okay? Eh, si ¿Fue la comunicación en tu propio lenguaje? 75% dijeron que sí. ¿Okay? Si ellos te, eh, te calmaron, te dieron eh, mensajes de, de calma, de calmante, el 61%. Si te dieron mensajes espirituales, 54%. Si te dieron mensajes del amor, 54%. Si te dieron mensajes de cómo eh, la humanidad se está tratando eh, eh, y se están matando cada uno, 46, 45%. Eh, si te dieron información de tecnologías avanzadas o física avanzada, mira este número, 42% dijeron que sí. La misma cosa me pasó a mí. Si te dieron mensajes ambientales sobre la Tierra, 39%. Si te dieron información sobre eh, catástrofe en el futuro eh, natural o que la humanidad eh, eh, se va a reducir drásticamente, 32%. Si eh, te dieron mensajes de Dios, 31%. Si te dieron conceptos de eh, dimensiones multidimensionales, 31%. Eh, si te dieron información sobre la muerte, eh, ¿Qué pasa después de la muerte? 30%. Si te dijeron información sobre el tiempo, ¿qué es lo que es el tiempo? 30%. Si eh, te dieron comunicación sobre vida después de la muerte, ¿cómo es la vida después de la muerte? 29%. Si te dijeron información de tu misión aquí en la Tierra, ¿qué es lo que tú tienes que hacer aquí en la Tierra? 29%. Si te dieron información de otro tipo de ciencia que no, es, que no fue física, 28%. Si te dieron mensajes sobre el tema de reencarnación, 27%. Ahora vamos a hablar de las personas que lo llevan a otras realidades, que esto invoca una ma manipulación de espacio y tiempo. 50% de estas personas lo llevaron a otras dimensiones. Eh, y esto me pasó a mí, como yo lo dije a usted. Eh, las preguntas es que le hicimos a estas personas que dijeron que sí, a mí me llevaron a otra dimensión. Eh, le preguntamos si tu conciencia fue separado de tu cuerpo. 67% dijeron que sí. Si tus sentidos eran más vívidos eh, de vista, de oler, de, de escuchar, eh, todo esta, 76% dijeron que sí. Eh, si tu mente funcionó mucho más rápido, eh, tus pensamientos, 57% dijeron sí. Si en este otro reino, en esta otra realidad, tú encontraste con una inteligencia mística, con uh, una inteligencia mística, 80% casi dijeron que sí. Eh, en esta eh, dimensión multidimensional, si tú lo sentiste como real, 84% dijeron que sí, era muy real. Ahora vamos a hablar de las sanaciones médicas. Eh, 50% de las personas tuvieron sanaciones médicas eh, que, eh, que hicieron nuestros estudios. Eh, como les dije anteriormente, el capítulo 6 de nuestro libro tiene 10 estudios eh, bien detallados que nosotros investiga investigamos los documentos medicales de estas 10 personas. Y el capítulo fue escrito por un doctor eh, retirado de medicina, doctor Joseph Brooks, y un señor que ha escrito varios libros sobre sanaciones eh, médicas de ufología. Y una de las personas bien, bien famosa que era parte de nuestra eh, organización 
ella eh, habló ahora públicamente que ella tuvo una sanación mil, milagrosamente y es bien, bien conocida en ufología. Se llama Kathleen Martin. Eh, uno de los coautores de capítulo 6, eh, Preston Dennett, él usó eh, cientos de los casos de nuestro libro, de nuestro estudio, y escribí, escribió un libro Dijeron que está titulado 300 casos de sanaciones médicas eh, de ufología. Y ahí está el, el libro del que él hizo. Y eso fue abajo del estudio que nosotros hicimos. Porque acuérdense, eran miles de casos de gente que reportaron esta sanación. Ahora el tema de espiritualidad y el mundo espiritual. 97% de las personas creen que estas estos seres inteligentes eh, no humanas pueden viajar a otras dimensiones. 91% creen que todo esto fue eh, programado eh, y que el contactado es parte de esta programación. 89% creen que hay una conexión sobre eh, estas inteligencias no humanas y el tema paranormal. 83% creen que hay una conexión entre estas inteligencias y el mundo espiritual. 31% le dieron mensajes de, de qué es lo que es Dios. 30% le dieron mensajes sobre el proceso de la muerte y el mundo espiritual. 28% le dijeron de a dónde ellos son. 26% le dieron un mensaje de reencarnación. Eh, no, nosotros en nuestra organización pensamos que el, con, el contado, eh, la persona que han tenido todo este eh, contacto, es la llave para poder entender qué lo, eh, es la conciencia. No eh, eh, pues, eh, profesores de filosofía, no profesores de la física cuántica, no. Creemos que es la persona que han tenido todos estos tipos de contacto tienen la llave para entender qué es lo que es la conciencia. Eh, y como dije anteriormente, nosotros pensamos con el tema de ufología porque no había ningún dato estadístico sobre el tema de ufología. Lo que había eran miles de personas que eh, eh, escribieron sobre de, eh, eh, la experiencia personales de ellos. <coughs> Ok, el, eh, lo que quiero presentar ahora es eh, el señor eh, conocido como el padre de ufología, Dr. J. Allen Hynek. Eh, él, eh, al fin de su vida, no al principio, pero al fin de su vida, eh, él pensó que todas estas experiencias eh, no eran experiencias físicas, eran experiencias de otra dimensión, que son experiencias de la conciencia. Entonces, eso fue el señor ya conocido como el, el padre de ufología. Eh, también eh, el doctor Jacques Vallée, que es como el padre de la ufología moderna, que todavía vive, eh, y él apareció en una película eh, en inglés que se llama um, Close Encounters of the Third Kind. Eh, eh, él fue uno de los científicos eh, principales de, de esa película. Eh, eh, que fue, corrió todo el mundo. Entonces, él es muy famoso y él también piensa que eh, estas inteligencias no necesariamente son inteligencias de otro planeta y son inteligencias eh, físicas. Él cree que estos son eh, experiencias sobre la conciencia y que estas inteligencias que nosotros estamos trabajando, eh, están trabajando con nosotros, eh, son inteligencias multidimensionales. Eh, y ellos tienen la capacidad de manipular el espacio y el tiempo. Ahora, ¿qué son algunas de las eh, cosas que tienen en común? Gente que salen de su cuerpo, gente que tiene experiencia acerca de la muerte, gente que eh, han visto eh, eh, ovnis, gente que van, hacen viajes astrales, gente que ven fantasmas y espíritus. Bueno, montones de cosas tienen en común. Eh, como lo dije anteriormente, es, eh, uh, este fenómeno invoca una manipulación de espacio y tiempo. ¿okay? Si tú sales de tu cuerpo, manipulación de espacio y tiempo. Si te llevan al cielo a tener el encuentro con, con fama, familiares que ya se murieron, eh, con uh, experiencia con Dios que te enseña tu vida, 
eh, lo que se llama experiencia cercana a muerte, eso es una manipulación de espacio y tiempo. Y ya tuviste en ufología, 50% de las personas tuvieron una experiencia eh, donde lo llevaron a otras realidades. ¿okay? Eh, la comunicación, la comunicación, todos son telepáticamente, de mente a mente. Nunca tú tienes persona hablando con su boca. ¿okay? También la comunicación es en tu lenguaje nativo. En nuestro estudio que nosotros hicimos en español, casi toda la comunicación era en español. En estudio en alemán, todo era en alemán. En estudio en francés, todo era en francés. En estudio que nosotros hicimos en inglés, todo era en inglés. También todos tienen en común eh, la experiencia fuera de su cuerpo, la conciencia afuera de su cuerpo. Eh, también todas estas personas se cambian. Eh, una, hay una transformación. De, de, de su vista de ser, de, de su personalidad, de cómo yo ven el mundo. Y un tema es el, la transformación espiritual. Eh, también, eh, como yo lo dije anteriormente, eh, los eh, tres de los cuatro eh, seres físicos que la gente ve, eh, un ser de energía, un ser humano y eh, 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 un fantasma o una persona muerte, esos son tres de los, uh, uh, de los mismos que son los tres más importantes de la gente que tienen experiencia cerca de la muerte. Eh, lo que tienen en común también es eh, sanaciones médicas. Si tú lees eh, cientos de libros que ha tenido eh, experiencia cerca de la muerte, sanaciones médicas. También eh, todos estos temas eh, invoca el tema de reencarnación. Mucha de gente que se mueren y van al cielo aprenden del tema de, re de reencarnación. Eh, estos temas también la gente le enseñan visiones del futuro, visiones del pasado. Y hay otra enseñé de la gente que han tenido experiencia ovnis, eh, ven estas cosas y le dan esta información del futuro y el pasado. También con experiencia cercana a muerte. Eh, Experiencias paranormales, cuando la gente regresa de una experiencia cercana a la muerte, eh, de una explosión de temas paranormales, eh, eh, personas que pueden saber lo que está pasando en el futuro. Eh, mi esposa detectó un tumor que yo tenía en mi espalda. Eh, digo, tú tienes un tumor en tu espalda. Y digo, como tú sabes, que yo, yo sé. Ok, otro tema fue que yo no voy en ese viaje largo de casi cuatro horas. ¿Por qué? Porque el carro se va a explotar. Pero mira, está funcionando perfecto. Y ya teníamos ya el hotel, ya todo eh, reservado, las reservaciones para una conferencia y la mujer no quería ir. Y al fin, eh, una semana antes de la conferencia, lo llevé al mecánico y el mecánico me dijo, oye, Rey, gracias a Dios que tú no fuiste en ese viaje, <ríe> porque si no, el motor se iba a explotar. Entonces, ¿cómo mi esposa sabía esa cosa? Okay. Y eso es muy común de gente que han tenido experiencias cerca de la muerte, la gente que han visto ovnis, la gente que salen de su cuerpo, la gente que hacen viajes astrales. Eh, todo es eh, eh, un fenómeno. Déme seguir para adelante. Eh, mensajes espirituales. Ya yo hablé sobre eso. También sobre experiencias cerca de la muerte y también experiencias fuera del cuerpo. Y la gente que hace viajes astrales reciben mensajes espirituales. Ahora déme hablar un poco de la nueva organización y el nuevo estudio que estamos haciendo. Eh, el el institu Instituto de Conciencia y Contacto. Y como lo dije anteriormente, eh, escríbeme un correo electrónico donde dice email eh, info arroba .com, y yo lo voy a enviar en español y en inglés eh, 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 varios temas y artículos eh, sobre eh, mis dos libros. Eh, nosotros vamos a publicar para el eh, julio primero, no va a ser junio primero, el julio primero, eh, eh, un libro que va a ser cuatro volúmenes. Cada, cada volumen va a ser más que 600 páginas. Y lo que nosotros vamos a eh, eh, presentar es el tema de la relación de la conciencia y lo que yo le dije anteriormente, las modalidades del contacto, todo el fenómeno paranormal. Nosotros estamos diciendo en nuestra organización que eh, todos estos temas paranormal se debe, se debe estudiar como un fenómeno y la pega que eh, eh, porque están todos eh, 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 en común, es el tema de la conciencia. 
Y en el futuro, nuestra organización queremos hacer el mismo estudio que hicimos sobre la gente que han tenido eh, experiencia de ufología, eh, eh, experiencia de todo eh, temas paranormales. Y como le dije, el, eh, lo que voy a presentar ahora bien brevemente es que el, eh, la conciencia es primaria, no nuestra realidad física, material. Eso no es eh, primaria, es la conciencia. Y entonces lo, eh, el tema de la cuanta, cuántica física, el estudio de, de la psíquica, experiencia cercana a muerte, experiencia fuera de su cuerpo, eh, eh, temas eh, eh, julucénicos, eh, el estudio que nosotros hicimos, todo eh, saca la hipótesis que la mente puede existir aparte del cerebro físico y que la llave para en, eh, entender qué es lo que es la conciencia son las personas que han, ten, han tenido esta experiencia paranormal. Ahora, ahora eh, le quiero decir ahora eh, sobre el tema que es nuestra realidad, los científicos en nuestra organización creen que es una realidad virtual, pero es una realidad virtual que es espiritual también. Y hay tres... Eh, eh, ganadores de premios Nobel en física, que ellos también creen en estas hipótesis virtual, no necesariamente la parte espiritual. Nosotros estamos introduciendo el tema espiritual sobre la, el tema de experiencia cercana a la muerte. Esto es un ejemplo de un profesor en MIT, en Massachusetts, que es el, la universidad más conocida, más prestigiosa eh, sobre, eh, en los temas de ciencia. Y él escribió un libro que nosotros vivimos en una realidad virtual. Él se llama eh, Seth Lloyd, doctor Seth Lloyd. Ahora sobre el tema de conciencia. Primero, eh, déme regresar un poco. Aquí tenemos... Eh, eh, un profesor que ganó el premio Nobel en física, Erwin Schrödinger, uno de los oh, genios que inventaron la física cuántica. Él cree que la conciencia es primaria y no es, eh, eh, es fundamental, no nuestra realidad física. Max Planck, eh, también ganador de premio Nobel en física. Eh, uno de los pioneros de la física cuántica, dice que la conciencia es fundamental, nuestra realidad física. Eugene Wigner, también uno de los fundadores de la física cuántica, ganador de premios Nobel en física, la misma cosa, que eh, la conciencia es fundamental. Eh, ahora, sobre el tema espiritual, nosotros estamos diciendo que nosotros estamos viviendo dentro de la mente de Dios, ¿ok? Y que nosotros somos eh, eh, espíritus eternos. Y eh, eh, yo estoy ahora escribiendo un, el, eh, la introducción a, de nuestro libro y ahora le quiero presentar el, cómo va a ser el libro nuestro, que se llama Una Gran Realidad. Va a tener eh, cinco editores, eh, eh, tres son re profesores retirados. Uno es Jeffrey Long, que es un doctor médico, y él está estudiando eh, experiencias cercanas a la muerte por más que 25 años. Y ha escrito tres libros sobre este tema. Y, y esto es nuestro libro. Y todos estos temas que tuve aquí, NDEs, experiencias cercanas a la muerte. OBEs, experiencias fuera del cuerpo. UFOs son experiencias omnis. Spirits son espíritus. Eh, prayers es sanación. Eh, hallucinogenic journey son eh, viajes hallucinogénicos. Eh, la gente que se toman ayahuasca o los hongos y lo llevan a otras realidades. Eh, ángeles. Eh, <coughs> meditación. Eh, sueños lúcidos. Eh, todos son diferentes temas paranormales. Eh, el, de los cuatro volúmenes, volumen eh, el primero y el segundo son temas teoréticos, de teoría. Y ahí vienen los temas escritos por los profesores. Volumen tres y cuatro son eh, capítulos escritos por contactados. 
y son personas que han tenido más que tres o cuatro diferentes tipos del contacto. Por ejemplo, uno es una doctora médica que es recién eh, retirada. Ella ha tenido dos experiencias cercanas a la muerte. Eh, ella ha visto 12 ovnis. Eh, ella, eh, después de su de segunda experiencia cercana a la muerte, empezó a ver eh, espíritus muertos en el hospital que ella trabaja. Y cada de estos libros son, va a ser 600 a 700 páginas. Y tenemos 25 profesores académicos, 5 doctores médicos. Tres de estos doctores son profesores en escuela de medicina. Y tenemos eh, 10 personas eh, que, eh, que son eh, genios, que no tienen doctorados, pero escribieron artículos sobre nuestros libros. Ahora lo que voy a hacer ahora es... Eh, eh, salir de esta presentación. Ok, eh, la idea principalmente es, puede pensar de estas muñequitas eh, rusas que se esconden cada de estas muñequitas dentro de la otra. Y así es nuestra realidad. Esta realidad que nosotros vivimos aquí es la realidad física. Pero afuera de todo esto aquí es la mente de Dios. Y me, déjame dejarte algunos ejemplos. Eh, esto es un dibujo que yo hice eh, que enseña en nuestra realidad física, que es los cinco sentidos. Eso es lo que tú aprendes en ciencia. Eh, si tú eres un doctor, tú emprendes que tu realidad, tu conciencia es solamente abajo del cerebro eh, y los cinco sentidos. ¿okay? Eh, y todo lo que tú ves, todo lo que tú tocas, todo lo que tú escuchas, es, es nuestra realidad física es nuestra realidad. Pero lo que he enseñado en eh, eh, varios estudios de, del sexto sentido eh, es que eh, nuestra realidad es mucho más que eso. Cuando tú sales de tu cuerpo, eh, cuando tú haces eh, eh, vista remota, eh, cuando tú tienes experiencia de en inglés se llama clairvoyance, es que tu conciencia sale de tu cuerpo y tú empiezas, empiezas a ver eh, otras partes del mundo, de este planeta hasta la luna, o, 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 eh, pero todavía en nuestra realidad física. Eh, tú estás yendo a la cuarta dimensión. ¿okay? Y tú, por ejemplo, cuando tú sales de tu cuerpo, tú ves tu cuerpo abajo físicamente, pero tu conciencia está afuera de tu cuerpo. Entonces, si tú vas para arriba, eh, esto es yendo diferente en niveles astrales. ¿Ok? Ahora te voy a enseñar otro dibujo que enseña eh, cómo trabaja la conciencia. Eh, la humanidad, ¿ok? La conciencia humana puede subir para arriba. ¿No ve? La flecha para arriba es cuando tú sales afuera de tu cuerpo y la gente que hace viajes astrales. Eh, van a diferentes niveles de astrales y cuando la gente se mueran, se mueren, eh, van aquí arriba. Entonces encuentran la mente de Dios, eh, una inteligencia eh, que la gente dice que es Dios. Eh, ven su, eh, eh, sus familias, eh, familiares ya muertos. Le enseñan su vida, que es la cosa buena que tú has hecho en tu vida cosas malas. Pero también hay otro reino aquí que la gente que hace viajes astrales dicen que hay, está llenísimo con inteligencias que, eh, no humanas, eh, que la gente habla como son eh, mensajeros de, de Dios, como eh, 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 diferentes ni, niveles de conciencia, vamos a dejarlo así. Y, pero también eh, es, eh, estas modalidades de contacto todo esto diferente inteligencias pueden bajar para abajo eh, cuando tú ves un fantasma el espíritu de tu abuelita que se murió eh, dos o tres días antes tú lo ves físicamente en esta realidad física ok pero no es que ella está en esta realidad ella está en otra realidad pero la conciencia se puede bajar para abajo y tú tener un encuentro físico. También nosotros pensamos que los ovnis, las inteligencias ovnis, pueden bajar para abajo y tener contacto con nosotros, ¿ok? En esta realidad física. Pero también estos seres también pueden regresar y subir de donde eh, ellos son, 
¿ok? El viaje para arriba. Entonces, cero y unos es información que nosotros vivimos en una uh, eh, in, in, eh, un mundo de puro información. Ahora, deme, eh, deme ahora abrir eh, eh, este es el, el, el website de nuestra organización y aquí tú puedes ver eh, información de los editores de nuestro libro. Este es el profesor Shields, que es profesor de astrofísica. El profesor Jeffrey Long, que es el profesor, eh, es un doctor médico oncólogo, eh, 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 investigador de experiencias cerca a la muerte. Eh, estos son los diferentes profesores. Estos son fotos de los diferentes profesores. Aquí está el profesor Raymond Moody, que él empezó el tema de investigaciones, eh, experiencias cerca a la muerte. Aquí está Gary Schwartz, un profesor de Harvard. Eh, 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 Jim Tucker, un, prof, un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Br uh, Bruce Grayson, él empezó. Eh, uno de los profesores que empezó el tema de investigación, experiencia cerca a la muerte, el doctor Ego Mitchell, número 6 que pisó en la luna. Este Glenn Rain tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad de Londres. Eben Alexander, un profesor de Harvard de cirugía del cerebro. Él ha eh, escrito ya tres libros sobre experiencia cerca a la muerte y la conciencia. Este es un profesor de astrofísica de Italia. Este es un profesor de eh, Rice University, que es como un Harvard pequeñito, eh, un profesor de religión. Este es un profesor de la Escuela de Medicina de John Hopkins, que es una de las mejores escuelas de medicina en el mundo. Eh, eh, esto es solamente un, es un profesor de Stanford University, que es una escuela más prestigiosa en el mundo, un profesor retirado de física. Y estos son solamente ejemplos de los artículos que vamos a tener en nuestro libro. Y aquí están eh, los diferentes profesores y los temas que ellos van a eh, escribir. Eh, este es el ejemplo de los volúmenes 3 y 4, la doctora Melinda Greer, que ella ha tenido casi todos los fenómenos de contacto y es una eh, doctora eh, médica retirada y estos son el tema de la conciencia <coughs> disculpa que la conciencia la conciencia es fundamental entonces como tú puedes ver este tema es muy importante por eso tenemos montones de profesores escribiendo del tema de la conciencia es fundamental este tema es eh, un tema que escribió el doctor Edgar Mitchell, que es en eh, más que 60 páginas, eh, bien difícil para entender porque tiene lenguaje de física cuántica, pero está escrita para la persona normal y es como eh, el ser humano puede eh, recibir información de afuera de nuestra realidad eh, física y tener comunicación telepáticamente, reci recibir información del pasado, del futuro, eh, algo muy, muy complicado. Entonces, eh, también el profesor de Harvard de astrofísica escribió un artículo sobre ese tema y el profesor de, eh, de bioquímica de la Universidad de Londres, él aplicó el papel del doctor Edgar Mitchell al tema de comunicaciones con eh, inteligencias no humanas. Esto es sobre la experiencia cerca a la muerte. Tenemos eh, eh, cuatro artículos sobre ese tema. Estos son eh, tres artículos sobre experiencia fuera del cuerpo. Eh, y también es un artículo de eh, sueños lúcidos y la conciencia. Esta sección eh, son cinco artículos sobre personas eh, que se pueden comunicar con el mundo espiritual, con la gente ya muerta y y la importancia de, de, de transformarse espiritualmente. Entonces, estos son cinco artículos sobre ese tema. Eh, estos son dos profesores. Eh, este señor, como le dije, el profesor de Escuela de Medicina. Este es un profesor de la Universidad de Londres. Eh, y los dos son doctorados eh, de neurociencia. <ríe> y estos son dos artículos eh, académicos sobre estudios eh, yo no sé cómo decir eso en, en español, pero cuando tú te tomas eh, eh, ingredientes naturales, 
eh, tu, eh, esta ingredientes como ayahuasca, por ejemplo, eh, DMT, te puede llevar a otras realidades. Y los de estos dos artículos son comparando el tema cercano de la muerte con temas de, de gente que toman DMT, el, el ingrediente de, de ayahuasca. Estos 11 artículos es el tema de ufología. Y, y tenemos tantos artículos porque es un tema eh, muy importante a, a las personas que escribieron estos artículos. Casi todas estas personas son profesores académicos. Y es la conexión de ufología con la conciencia. No, estos no son artículos de ufología eh, materialista. Y estos dos artículos es la investigación futuro que va a ser nuestra organización y estos cuatro artículos son cuatro artículos de que empatan todos estos temas eh, y esto es nuestro libro y va a salir en en en, eh, en primero de julio va a primer eh, va a ser volumen número uno y volumen número dos y dos meses siguientes va a ser volumen número tres y cuatro entonces gracias por todo eh, Francisco Ana Cecilia Yobón ya esto termina mi charla. Gracias, Rey. Fue una presentación espectacular. Eh, diste mucha información que mucha gente desconoce, principalmente sobre la, la verdadera realidad de nuestro, de nuestro ser. Todos somos uno a la hora de la verdad. Pero vamos a contestar las preguntas porque estas son más importantes que cualquier comentario que yo haga. Uh, ok, la primera pregunta. Es la siguiente. Usted mencionó la mente de Dios. ¿Alguna vez le preguntó directamente qué Dios era? Ok. Eh, nosotros tenemos varios artículos eh, que hablan eh, de la mente de Dios. Eh, dos de tus artículos son escritos por profesores de filosofía. Son eh, prefer, eh, eh, profesores que ya están estudiando la tradición eh, mística, pero en forma de religión y traducciones de India, de, de, de griega, eh, del medio oeste, eh, eh, la filosofía uh, de budismo exactamente. Entonces todos estos temas hablan de la mente de Dios. También las personas que han tenido experiencia fuera de su cuerpo, en eh, viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte y también las personas que han tenido contacto con ufología. Todos hablan que eh, ellos tuvieron eh, eh, informa eh, información, recibieron información de la mente de Dios. Lo que ellos hablan es que la mente de Dios es una inteligencia. No es un hombre en una silla, en un reino, con una barba larga, ¿entiendes? No, lo que hablan más que nada que es una inteligencia que, que eh, es física y no es física que es la, la inteligencia de todo, todo, todo. Y como el dibujo que yo te hice, que te enseñé que todo está eh, encapsulada, como las muñequitas rusas, es que todo está dentro de una inteligencia. Y eso es eh, en, bien brevemente la mente de Dios. Pero en nuestro libro habrá detalles de, 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 de este tema. Gracias, gracias por contestar la pregunta. Ok, la siguiente pregunta, y, y asumo que esto es en referencia al estudio del cual mencionaste, y dice así, 660 preguntas y 70 más. ¿Tiene algún significado el número de preguntas? No, no, no tiene significado los números. Eh, lo que pasó fue que la gente protestaron, porque eran demasiadas preguntas. <ríe> eh, y en inglés se llama complaining. Eh, la gente estaba bien molestada porque demoraban días a hacer estas preguntas, especialmente a responder a 70 preguntas abiertas que nosotros le preguntamos, mira, eh, su primera experiencia, por, por favor, escribe los detalles. Entonces, como le dije, hay personas eh, que escribieron cientos de páginas. En total recibimos más que mil páginas. Entonces era el profesor John Climo que tuvo eh, la responsabilidad de escribir capítulo 2 de nuestro libro, que era más que 200 libras, que era hacer el síntesis, el análisis de estas eh, 70 preguntas abiertas. Pero si sí, la respuesta es no, no había eh, razón porque qué esos números de preguntas. Ok, gracias. Eh, próxima pregunta, y dice así. 
Supongo que deben saber de la zona 51 en Nevada y de Roswell en New Mexico. ¿Puede comentar algo al respecto? Eso es la, la porquería que sur, surquila, circula en la ufología materialista. La mayoría de las cosas que la gente lee en el Internet es basura. Okay. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, teorías de conspiracy, conspiración, eh, como dicen en inglés, eh, bullshit, okay. eh, que son cosas que no refleja la experiencia que ha tenido el contado, el contactado de ufología. Es día y noche. Entonces, eh, lo que le quiero decir a esa persona, por favor, bote esa basura para afuera. Eh, eh, es, eh, ¿cómo se llama? Misinformación. Y en inglés se llama disinformation, que es eh, tratando de manipulación, eh, información para tú no entender nuestra realidad. Y nuestra realidad es una realidad que es abajo de la conciencia y que todos estos temas per, eh, paranormales, eh, todos son integral y que nosotros vivimos en un mundo espiritual y que sí hay vida después de la muerte y... y, y, y eh, lo que me dijo Edgar Mitchell, imagínate, el hombre que estudió este fenómeno por casi 50 años de ufología, él eh, 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 se creció y vivió en Roswell, donde se cayó esa, supuestamente esa nave. Y él me dijo a mí y toda la gente que estudia en este fenómeno, dijeron, mira, en estos últimos 70, 75 años, ¿qué es lo que nosotros en realmente aprendimos del tema de ufología? Siguiendo el tema materialista de las naves que se caen, la gente que toman fotos, la gente que toman videos. ¿Qué carajo sabemos de ufología? Mi respuesta es casi nada. Ok, pero si alguien mira este libro, ok, 820 páginas tiene estadística at atrás de, de, de estadística. Eh, de todas las preguntas que nosotros hicimos eh, y si tú quieres saber del fenómeno de ufología eh, habla con las personas que han tenido el fenómeno de ufología no esos temas de videos y cosas así eh, eso no, no te enseña nada del fenómeno gracias, gracias por tu contestación ok, próxima pregunta uh, en mi experiencia y cito en mi experiencia, después de un avistamiento ovni, me cambió la vida drásticamente. Encontré mi visión de vida y todo mi mundo irá alrededor de la espiritualidad. ¿Qué hay de que con estos avistamientos y contactos ellos transforman nuestro ADN? Ok, déme eh, decirle que la persona que hizo esa pregunta es la persona común que han visto un OVNI y ha tenido contacto. Como yo hice en mi presentación, eh, más que 80% eh, se transformaron completamente igual como esta persona. Eh, y uno de los temas es eh, de espiritualidad. ¿okay? De la activación de DNA, eh, DNA eh, hay algunas personas que creen que te están físicamente activando tu DNA. ¿okay? Pero no hay ninguna prueba de todo eso. Lo que yo sé que esta experiencia, lo que están haciendo de la eh, experiencia cercana a la muerte, de viajes uh, astrales, uh, la gente que sale de su cuerpo, de ufología, lo que ellos están haciendo es lo que se llama en inglés eh, un Kundalini Awakening, un, una per, uh, pertadura eh, Kundalini que tú estás despertando de qué es lo que es nuestra realidad. Es una transformación espiritual. Todo lo que todos estos fenómenos están haciendo la misma cosa. Es, te están dando en tu cachete, te están despertando y, y, y para informarte que tú eres un espíritu eterno y que esta realidad no es necesariamente una realidad física. Entonces te están enseñando la mente de Dios, te está comunicando en diferentes maneras. Con algunas personas es con near death experiences, experiencias cercanas a la muerte. Con otras personas son out of body experiences, experiencias fuera del cuerpo. Con otras pe personas son de ufología. Con otras personas, eh, ¿entiendes? Todo es un fenómeno y todo están haciendo, trabajándote a despertarte que nosotros somos espíritus eternos. Es un Kundalini Awakening. Yo no sé cómo traducir eso en, en español, pero... No te preocupes que todo el mundo, yo creo que lo entiende. Sí. Ok, uh, siguiente pregunta. 
eh, y cito, eh, he leído, no, he leído The Portent de Michael Heisen, donde habla de, do, donde habla de la sanación por aliens. ¿Conoces ese libro? Eh, ese libro no lo conozco. Uh, yo he leído varios libros eh, de sanaciones de, de UFO, uh, uh, Non-Human Intelligence. Eh, pero eh, eh, yo he escuchado el nombre del Señor, pero ese libro no. Pero como yo te dije, nosotros tenemos miles de personas <ríe> aquí que tuvieron eso y tenemos un capítulo de nuestro libro que habla so solamente de eso. Y después otro señor que él ha escrito 25 libros del tema de paranormal y ufología. Él cogió 300 de los casos más importantes y escribió un libro aparte de 300 casos. Entonces, eh, sí, es un tema bien obvio, pero bien poco de las personas entienden y saben de, esto, de estas sanaciones. Eh, un, mira, un tema que quiero clarificar, eh, Francisco, eh, la razón por qué estamos teniendo este eh, despertamiento de Kundalini es el siguiente, ¿ok? Y debe empezar. El tema de eh, Near Death Experience empezó con Raymond Moody en el año 75, y eso circuló mundialmente en diferentes lenguajes. La experiencia fuera del cuerpo empezó en el año 72 con Robert Monroe, ¿ok? Con el, el libro del Higher Journeys y después escribió dos libros más. Y eso circuló por todo el mundo. Eh, ahora, eh, eh, todo el mundo, cuando tú mencionas, no importa qué país tú estás, tú puedes estar en, en China, en Timbuktu, lo que sea, todo el mundo sabe de experiencia cerca a la muerte y experiencia fuera del cuerpo. La ufología, yo digo que empezó a circular mundialmente, mundialmente en el año 70, cuando la, eh, la serie Star Trek de la televisión empezó a circular en todos los diferentes eh, 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 lenguajes. En el año 70 fue que se vendió los derechos de Star Trek a todo el mundo. Y ahora todo el mundo en su eh, tele, programa de televisión podía ver Star Trek. Entonces, en ese, eh, después de eso, ya la gente sabía que hay seres de otros planetas, de otras dimensiones eh, que están comunicando con, con la humanidad. ¿Okay? Entonces, mira los años. Star Trek 70. Near Death Experience, experiencia cerca a la muerte en el año 75, Out of Body Experience con Robert Monroe, 72. Todo estaba en entre cinco años, cinco años. Ahora, esto fue antes del Internet, before the Internet. Fue casualidad que todas estas cosas empezaron cinco años a cada una. Okay. La cuarta modalidad del contacto fue la gente que se comunican con espíritus, los muertos. Okay. Eso tema es que de cuando nació el hombre y la mujer, Estaban hablando de estos temas, ¿ok? Entonces, eso lo ponemos aparte. Pero tres de estos temas, de los más grandes, tres, tres de los cuatro, todo empezaron entre cinco años. Eso no fue casualidad, ¿ok? Eso fue uh, uh, programado por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos el punto ahora en esta tierra a matar toda la humanidad con bomba nuclear. ¿Ok? Eh, con eh, la destrucción de nuestro ambiente, de nuestro planeta. Entonces, esto es un Kundalini Awakening para la humanidad a querernos cada otro, a proteger nuestro planeta. Es algo ya orchestrated, ya programado por Dios, que nosotros como humanos tenemos que cambiar. We need to change. Perfecto. Magnífico. Eh, próxima pregunta para seguir adelante. Uh, y cito. Me parece apasionante el tema que se está tratando. Quiero pedirle alguna bibliografía que recomiende Reinero. Ok, vaya al website de nosotros que se llama eh, eh, agreaterreality.com. Eh, Deme sacarle el, el, la tarjeta aquí. Eh, no vea dónde dice el web. El web. No vea dónde dice el, web, el website a uh, a g r e a t e r r e a l i t y punto com. 
Ok, ese fue que yo enseñé de los diferentes eh, profesores. Eh, en el futuro, bien cercano, vamos a tener eh, bibliotecas de diferentes temas de la conciencia, de experiencia cercana a la muerte, de experiencia fuera del cuerpo, de ufología, de la conciencia, etcétera, etcétera, eh, en ese eh, website. Eh, ahora lo estamos construyendo. Entonces, por favor, le pido la, la disculpa que, eh, que todo no está completo, pero eh, si alguien hace un Google, buscan los nombres de ellos en el Internet, ya van a tener una buena, eh, eh, ¿cómo se llama? Para empezar eh, sacando una bibliología sobre estos temas. Perfecto. Gracias por compartir esa página. Ok, próxima pregunta. Cito. Yo tuve una SM y desde entonces experimento muchas experiencias espiritualmente transformadoras. Mi pregunta es, cuando veo esas imágenes de luz o siento presencias, ¿son seres espirituales o son seres de otro planeta? Ok, yo digo que no, no son de otros planetas. Eh, para mí todos son experiencias multidimensionales que son experiencias de la mente de Dios y los mensajeros eh, que son, todavía no sabemos los detalles, pero pensamos que son casi un infinito reino de inteligencias que son mensajeros de Dios. Alguna gente lo llaman archangels, alguna gente lo llaman ETs, eh, pero ellos aparecen en nuestra realidad física en diferentes formas. Como yo dije en mi presentación, la gente han visto miles de diferentes tipos de formas físicamente de estas inteligencias y toda la comunicación es mente a mente. Ok, eh, hay mucha gente que ven que ellos saben que son archangels, ok, que es, eh, vienen, por ejemplo, yo estaba, estaba hablando de un amigo, un amigo, una señora mayor de ochenta y pico años que se aparecieron los, arc, los ángeles uh, uh, archangels solamente cuando el hijo de ella ya estaba a punto de morirse y, y empezaron a sanarlo, a mimito físicamente enfrente de ella. Y después le dieron telepáticamente a ella, mira, ya él está bien. Entonces ellos se aparecieron solamente cuando necesitaban ese tipo de sanación. Entonces hay miles de diferentes tipos de, 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 de inteligencias que se aparecen. Muchos físicos, muchos no son físicos, son tele, comunicación telepáticamente. Entonces para mí todo este tipo de comunicación es todo... Eh, a base de la mente de Dios, que cuando la mente de Dios, eh, eh, the universal mind, la mente una, se comunican con nosotros, se, para mí se comunican diferentes formas. Eh, ahora, no a quitarle el hipótesis que puede ser otros seres físicos de otros planetas, ok, yo no estoy quitando eso, ok, pero lo que yo estoy diciendo es que la mayoría de las personas eh, eh, que ven todos estos eh, seres de energía son eh, inteligencias multidimensionales. Puede ser que son físicos en otras dimensiones, pero cuando interactan con nosotros pueden manipular el espacio y tiempo. Entonces todavía no se va, sabemos los detalles de estas complicaciones. Lo que tenemos ahora son lo, los científicos, los profesores de nuestro grupo, son hipótesis de qué, puede, qué es lo que puede ser que está pasando. Ok. Uh, aquí tengo una pregunta, pero eh, la persona que la hizo, creo que tengo un poquito de dificultad tratando de entenderla, pero vamos. Si acaso la persona que lo escribió lo puede escribir mejor o si lo puedes entender, a ver si la podemos contestar. Y cito, comento que a su esposa detectó que tenía un tumor. Hace como 19 años detectaba cuando alguien tenía cáncer o iba a trascender. Fue por un corto tiempo que me pasó. No he tenido experiencia cercana a la muerte. ¿Esto por qué podría ser? Ok. Eh... Nosotros vamos a tener una sección de nuestro libro eh, sobre el tema non-local consciousness, que es cómo la conciencia de un ser humano puede eh, bajar los ceros y los unos que tengo aquí atrás, <risa> que en otra manera se puede decir eh, los archivos uh, uh, acásicos, 
Okay. Y bajar información del futuro, del pasado, de nuestras vidas pasadas, etcétera, etcétera. Eh, entonces hay una manera que ya muchos de estos científicos ha, hablan de eh, cómo tratar de explicar este fenómeno eh, científicamente, académicamente. No es necesario que ellos son correctos, ¿entiende? Pero ya estamos empezando de, de entender eh, eh, las posibilidades de cómo puede eh, ocurrir. Ahora, eh, por ejemplo, eh, mi esposa, después que ya tuvo esa experiencia con estos ovnis, eh, ella se puso muy, muy psíquica. Eh, yo te dije el ejemplo del carro. Yo no voy en esa conferencia porque el carro se va a explotar. No voy, no voy, no voy. Y al fin llevé el carro mecánico y me digo, oye, gracias a Dios que tú no fuiste en ese viaje porque el carro se iba a explotar. <risa> También eh, ella me dijo, tú tienes un tumor en tu espalda. Y dijo, ¿cómo tú sabes? Y después ella puso su mano, eh, tú sabes, a, así, a, a la espalda. Y dijo, sí, 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 ahí está, ahí está. Y dijo, pero ¿cómo tú sabes eso? You know? Y dijo, yo no sé, pero yo sé. Ok, entonces eh, después de ella molestándome, 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 fui al doctor y el doctor me tocó y él dijo, sí, yo creo que tú tienes algo ahí, eh, vete a hacer un radio X. Hicieron el radio X, sacaron una placa ahí negra y después me refirieron a un especialista y el especialista dijo, yo creo que no es de, de tumor de cáncer, pero vamos eh, a hacer la cirugía y me cortaron y sí, no era de cáncer. Okay, pero si sí era grande el, el tumor, porque tengo una cicatriz así, ok, de la cirugía. Eh, entonces sacaron muchas cosas de ahí, pero eh, fue mi esposa que sabía que tenía esa cosa. Entonces también yo tuve eso por casi un año después de el, el, el Omni Grande que yo te dije. Era un año que yo sabía que otra persona han tenido un tipo de contacto. No sabía si era experiencia cercana a muerte, experiencia fuera de su cuerpo, que ellos han visto espíritus o lo cual, pero yo sabía eh, cuál era. Y después yo empezaba comunicación con ellos. Tú sabes, eh, y después de pronto salía, ah, yo veo gente muerta, yo siempre lo veo. <risa> Entonces, ya yo dije, ah, I knew it, ¿entiendes? Te caché. Eh, ah, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, yo morí y fui para el cielo, ah, I knew it, yo sabía. Y eso ocurrió por casi un año, y eso fuera pff, cada día, ¿entiendes? En el supermercado había una señora eh, que yo sentí algo de la señora, un señor mayor, y había en, en el National Enquirer una revista en el supermercado de Omnis. Entonces yo dije, déjame empezar, le dije a la señora, oye señora, ¿qué tú crees que es de estos Omnis? Hay mucha gente que creen que es basura. Entonces ella me miró para atrás y me dijo, no son basura. Yo sé que son de verdad, porque yo lo he visto. <ríe> y después ahí empezó la comunicación con la señora. Y una señora ya cubana, anciana, de 70 años. Entonces eso ocurrió por más o menos un año y después empezó a... Ya no lo tengo como antes, pero mucha gente que tiene experiencia cercana a muerte dice lo mismo. Ok, many people have had near death experiences say the same thing. They're able to feel the energy of the other person that they've had many paranormal experiences. Ok, puede sentir esa cosa. Entonces eso es solamente un ejemplo de cómo esta, estos fenómenos están en común. ¿Entiendes? Todo es un fenómeno. Gracias. Debo de hacer una nota aclaratoria que me, eh, me, me escribieron eh, corrigiendo eh, eh, que la persona que escribió eh, estaba me, haciendo mención de que tuvo esa experiencia de, eh, por hace 19 años y la pregunta era que ella no, ten, no tuvo una experiencia cercana a la muerte y se pregunta por qué ella tuvo esa reacción y cómo hizo sanación y todo lo que hizo sin haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Ok, para tener esta experiencia es bien común en la humanidad. Tú no tienes que tener experiencia cercana a la muerte, tú no tienes que tener la experiencia de uf ufología, experiencia de salir de tu cuerpo y cosas así. Todos los humanos tienen esas cosas. En inglés algo que se llama eh, The Sixth Sense, el, el, el censo eh, eh, psíquico, sexto, sexto censo, ¿ok? Que todos nosotros lo tenemos a diferentes niveles, ¿ok? Y eso es cuando nosotros, por ejemplo, el teléfono me van a llamar, mi madre me va a llamar, my mother is going to call me, ¿ok? Un minuto después, boom, hello, ma, 
you know, tu madre, ok, entonces eso ocurre toda la vida de nosotros y eso es, nosotros tenemos esa parte de nuestro libro que se llama Non-Local Consciousness de cómo puede trabajar este fenómeno ok, y, y, y lo, fue lo que Edgar Mitchell estudió por casi eh, más que 50 años eh, del Instituto de Estudios Noéticos, es eh, estudios del, del Sixth Sense, del sexto sentido, de ESP, como de eh, precognition, tú sabes, todos los términos eh, psíquicos, cómo trabajan eso. Entonces, él fue que escribió el artículo ya académico abajo, abajo de la base física de cómo se trabaja esto. Ok, entonces eh, eh, hay algunas personas como esa señora que dijo que duró 19 años. Ok, entonces hay algunas personas que demoran un mes, una semana. Eh, a mí duró un año. Ok, después que eh, eh, tuve ese el fenómeno con ese ser de energía y, y ese omni. Eh, y hay mucha gente que nacen así de chiquitos, de bebés que tienen ese six sense. Ok. Y la gente, por ejemplo, que, que, que son mediums, eh, que se comunican con los muertos, esos son gente que tienen ese sentido, ¿ok? Que sienten la persona que han tenido estas experiencias. Entonces son cuestiones de, de ESP, del sexto sentido, que, que la gente, algunos nacen así, algunos crecen, algunas personas lo desarrollan, ¿ok? Con meditaciones, ¿ok? meditaciones o viajes astrales saliendo de su cuerpo eh, y lo desarrollan todos estos fenómenos. Entonces no es algo tan simple, tan blanco y negro. <ríe> es un poco complicado, pero sí existen. Ok. Uh, gracias por contestar la pregunta. Eh, otra pregunta. Eh, preguntan si el libro está en español. Ah, <ríe> Si sí, 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 alguien lo quiere traducir, 2.500 páginas al español. Pero eh, Francisco me tradució el primer libro, el primer capítulo de nuestro libro en español. Entonces, si la gente quiere leer el primer capítulo, que para mí es el más importante libro, porque es un análisis de la estadística en español, eh, gracias eh, por Francisco para hacer esa traducción. Eh, pero tú me puedes decir, esas 100 páginas no fueron fáciles a traducir, ¿verdad? No, no fueron fáciles. Ok, eh, entonces imagínate traduciendo cuatro libros como estos al español. Eh, y desafortunadamente el, el español mío no es tan bueno, porque yo me crié en este, en este país y... y en, eh, y para traducir y para expresarme en español es súper difícil, pero si yo era una persona eh, bilingüe, eh, que fácilmente voy de un idioma al otro, entonces sí, puede ser que eso va a ser el, el próximo proyecto mío, a traducirlo al español, pero para ahora va a tener que demorar. Ok, muchas gracias Rey. Eh, estas han sido todas las preguntas. Eh, te damos un tiempo para que ya puedas eh, hacer lo tuyo. Eh, ¿Tienes algunas últimas palabras rapidito para concluir? Eh, solamente si la gente me envía un correo electrónico al que yo le di anteriormente, uh -huh. info arroba a, a greaterreality.com, que es el correo electrónico que yo le di anteriormente. Entonces, info arroba. Eh, y, y yo le puedo enviar en español información del primer libro, el... el eh, el primer capítulo y también un resumen de los resultados, eh, un documento que son ocho páginas de, de, del resumen y también información de nuestro segundo libro eh, eh, en español para la gente pueden leer, no, no los capítulos enteros, pero resumes de, de, lo, de los temas y, oh. y gracias a Dios por tu mundo. Gracias. gracias. Eh, para, todo, para todos, ya lo puse en el chat. Eh, a greaterreality.com anótenlo y diríjanse hasta allá eh, muchísimas gracias Rey gracias a todos por igual eh, Ana Cecilia, todo tuyo gracias, muchísimas gracias Rey Hernández, una excelente presentación y bueno, por mi parte es todo muchas gracias Rey, gracias a todos los organizadores, gracias Ivonne gracias a todos, hasta luego